როგორ ფიქრობთ რა არის სრულყოფილი მოგზაურობა ყველაფერი ინდივიდუალურია თუმცა დღევანდელი ტოპისთვის ყველაზე გამორჩეული ძვირადღირებული თვალშიცაცემი და დახვეწილი საკრუიზო ლაინერები შეგირჩიეთ მაშასე Phantom of the Sea. Germaniaში აგის და მის მშენებლობა ინჟინერმა Mayer Werftმა დაიწყო და 19 არცნაკლები 9.15 მილიონი დოლარი დაჯდა. კრუიზის სიგრძე 3.52 მეტრია და მას 4.95 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. Phantom of the Sea უმაღლესი კლასის საკრუიზო ლაინერია. ასეთი კლასის მგზავრებისთვის ხელმისაწვდომია 6.5 გემბანი, მათ შორის 8 ოკეანის ხედით. სათვალთვალო კოშკი, რომელიც სრული შემთხვევაში 90 მეტრის სიმაღლეზე ადის. წარმოიდგინეთ თქვენ ხარ შუა ოკეანეში და საშუალება გაქვთ ის იამონოთ ავტოდრომიდან დაწყებული ღია აუზით დასრულებული უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით და არ გაიოცოთ როდესაც კრუიზზე სტანდარტული ლაინერებისთვის განკუთვნილ სპას ბავშთა გასართობ ცენტრს მაღაზიებს კაფე ბარებსა და საკონცერტო დარბაზებს შეხვდებით ამ დროს კი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მცურავი სასახლე თავისი დიდებულებით მაშინ როცა ვახსენებ ოაზის ვგულის მომ საკრუიზო ლაინერს რომელიც პირველი ამ გზავთა ტევადობით მას 6.256 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ოაზის ოფ ზე სიფინეჩი აშენეს თუმცა მშენებლობის დასრულებისთანავე 2009 წლის 28 ოქტომბერს იგი ფლორიდაში გაემგზავრა. მის მშენებლობაზე კი მილიარდ 800 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ლაინერზე ორსართულიანი კაბინებია, რომელთა ფართობი 150 კვადრატულ მეტრს უტოლდება. მინი გოლფი, ხელბურთისა და კალათბურთის მოედნები, სპორტული დარბაზები, კარაოკე და ღია საცურაო აუზები. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შუა ოკეანეში იმყოფებით, ლაინერზე უხვად არის სიმწვანე და კაფეები პირდაპირ ბაღში. დაუჯერებლად შეხს არა, მაგრამ ეს რეალობა, რომელზეც ოაზის ოქსეს იქვეა. ეს სხვები შუქურა, რომელიც მსოფლიომ 2010 წლის 28 ნოემბერს იხილა. მისი საერთო ბიუჯეტი მილიარდ 2 მილიონი დოლარია. ის 3.52 მეტრია და 225.52 ტონას იწონის. სხვები შუქურა 50 მმ უფრო გრძელია, ვიდრე ოაზის ოფსესი. სხვა და ნარჩენში კი სხვის შუქურა უფრო სიძმის მსგავსია. 25 რესტორანი და კაფე, თითქმის 2400 ეკიპაჟის წევრი, შვიდი სხვადასხვა ზონა, კალათბურთის სათამაშო მოედანი, კინოთეატრი, ღია ცისქვეშა და დახურული საკონცერტო დარბაზი. სოფლიოში პირველი საზღვაო სტარბაქსი, უამრავი მაღაზიები, ბავშთა გასართობი ცენტრები და ყუდრო დახვეწილი გარემო რომანტიკული საღამოსთვის. წარმოუდგინა ხშირს მაგრამ თქვენ ითვალით უნდა ნახოთ და ისე ამომნოთ ოკეანის ნოტიო ჰაერითა და თავბრუდამხვევი მოგზაურობის ეშხით. ეს სხვის შუქურას თავარი კოზერია. ნორვეგიან ეფიკი არის ნორვეგიის საკრუიზო ხაზი. მისი მშენებლობა 2006 წელს დაიწყო და 2008 წლის 19 ივნისს დასრულდა. ბიუჯეტი წინა სხვა კრუიზებისგან განსხვავებით გასაიდუმოებულია, თუმცა რთული წარმოსადგენი არ იქნება რომ ეს ყოლაფერი ბევრი ნულისგან შედგება. მისი სიგრძე 3.50 მეტრია და 5.153 გზავს იტევს. იტალიური კომპანიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ნორვეგიან ეფიკი მგზავრებს შორის ყველაზე საყვარელი და ძვირადღირებული საკრუიზო ლაინერია. ლაინერის მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი გარდა ტრადიციული კაიუტებისა, მარტოხელა ტურისტებისთვის სპეციალური სტუდიებია, რომელიც განსაკუთრებული დიზაინით არის მორთული. მათთვის ვინც მარტო მოგზაურობს, ხელმისაწვდომია საკუთარი ლაუნჯი. ლაინერზე უამრავი გასართობია, გამოთვებით უკრავს ცოცხალი მუსიკა. ექსტრემის მოყვარულთათვის აქ არის ციცაბოკლდე, რომლებიც გაძევთ თავის გამოცდის საშუალებას. საბავშო ზონა და ღია აკვაპარკები. აქ შეგიძლიათ დააგემუნოთ უგემრიელესი კერძები და დესერტები. საღამოს კი მზის ჩასვლას პირდაპირ გემბანიდან უყოროთ უსასრულო სივცეში. როდესაც ამ კადრებს უყურებთ, ალბათ გონიათ რომ თქვენ მოგზაურობთ ევროპის რომელიმე ქალაქი ძალიან დახვეწილ და გემოვნებიან ქუჩაში. მაგრამ მინდა შეგახსენოთ რომ თქვენ საკრუიზო ლაინერზე იმყოფებით, რომელიც ბაჰამის კუნძულებში დაცურავს. მისი მშენებლობა 6 წელი მიმდინარეობდა და მასზე 8.2 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. 
سیگزه سامس از ده خامدی متریا تا آسور موزه تا خامدی تاس اوت خاص شوید تونا سیتونیس. مکسیمالوری سیچ کاره اور موزه سامی کیلومتر ساعتیه. مسه اوت خیا تاس سامس سام موزه تا خامدی مساوریه. یکی پاچیس آتا سامس ساموتی آدمیانیه. این دیفنس آف ده سی گامورچه اولیه تاس خلاینر بیسکان گانس خواب بیت مسه اوس ایت اکی ساده شیدا اوزیت کات با بی سیستم. خلاینر زشی خود بیت گیگانت اور تمام دورا کوبارس. سرپینگیس پارکس کالد بورت ساده خینولیس مایت نب Մատվիս այս ուղ արսմզ է սխադա թավգադասավլեմի չունի տխվանդելի տոպիս էս սակրույս ուղայիների միստիս զետ գամոջրելի է։ Քվին մերիս պշենելուբա որետա սամց ազդա սուլադա մաս խմխանելուբա դիզայների Ստիվեն պեինի, միսի բյուջետի ծխրասի միլիոնի դովարիամ, իս սիկզիտ արջամով արդիպա արձետ չվեն ստոպ լայներեպս։ Քվին մերի որիպ իրվելի դիդիտ դախորուլի այուսի, սցենա սատաց մուդամ անչլագի է, դա մաղ ուրել սաց սախամոս կատ արիբա շվիտաց դա սասյամոնոց շեղուցլի է։ Համդենի սակրույզո լայներեմ իմ նախետ, համդենի գանսխով ուլի դա սասիամ ունում ոգզավորովա մոգից ոտ մագրամ, չեր արդսերտի արգոպիլա ասետի պերադի, ռուգուրծ էս, նորուգյան պրեի կոյյա։ Իս բահամիս դրոշիս կոշմ ծուրավի սակրոյիս ու լայիների գախլոտ։ Միսի սիկզ է սամաս ոզտահոտխի մետրիադա ասորմոզտահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտիադահոտ
და ბოლოს დღევანდელი ტოპისთვის შეგირჩეთ ლაინერი, რომელზეც ტურისტები ამბობენ, რომ Disney Dream ეს არის ოცნება. კრუიზი ფლორიდის პორტს ეკუთვნის, თუმცა ის გერმანიაში აგებული და მის მშენებლობაზე 900 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ის 75 ტონას იწონის. მგზავრებზე ეკიპაჟის 2458 წევრის ზრუნავს. ლაინერის მაქსიმალური სიჩქარე 25 კილომეტრია საათში. ლაინერი ძალიან ხიარული და სანახაობრივად დატვირთულია. თქვენ ყოველდღიურად ხართ ცოცხალი შოუებისა და პერფორმანსების მონაწილე და ფაქტიურად გიწევთ ზღაპრის გმირებთან შეხვედრა. აბა მითხარით როგორია მოგზაურობა პირდაპირ საოცრებათა ქვეყნებში? თუმცა ეს მხოლოდ გართობა. რაც შეეხება დასვენებას და განტვირთვას, ლაინერზე არის მაღაზიები. თქვენ შეგიძლიათ ი-შოპინგოთ და დაისვენოთ ერთდროულად. საღამოს კი მოიწყოთ რომანტიული ვახშამი ოკეანის ხედით. ამ დროს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის ნამდვილად დისნეის მოგზაურობა და საოცნებო დასვენება.